वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास इकोनॉमिक्स इन द लास्ट वीडियो वी स्टार्टेड द चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस सो उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या क्या फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारे लिए समझने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे बिकॉज अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे राइट right? सो so, इस वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे सो so, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम 1947 या उससे पहले की बात करें अराउंड 80 परसेंट पीपल जो थे वो एंगेज थे एंड क्यों बिकॉज अराउंड 80 परसेंट पीपल दे लिव इन विलेजेस अब वो विलेजेस में रहते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइवलीहुड कहाँ से आता था फ्रॉम द एग्रीकल्चर यानी कि दे यूज टू ग्रो क्रॉप्स एंड देन दे यूज टू कंज्यूम सो वहीं से उनका एक डायरेक्ट लाइवलीहुड आता था सो so, ऐसा होना चाहिए था कि अगर इतने सारे लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे तो वो सेक्टर डेवलप करना चाहिए था फ्लरिश करना चाहिए था ग्रो करना चाहिए था है ना बट नहीं इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर 1947 या जैसे हमें उसे ब्रिटिशर्स से लिया है बिल्कुल भी ऐसा नहीं था इनफैक्ट दो वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ टाइम तक and these two words are backward and stagnant so our agriculture sector on the eve of independence was backward and stagnant ab ye kyu tha yahi hum reasons isme cover karenge kya kya reasons the jiski wajah se backwardness thi kya reasons the jiski wajah se stagnation thi so this is what we are going to start in this video so the first reason or first feature of agriculture sector on the eve of independence or reason keh sakte hain iski backwardness or stagnation ka wo tha low production and productivity ab production ka matlab kya hota hai production ka matlab hota hai the total output and productivity ka matlab kya hota hai productivity ka matlab hota hai output per hectare land matlab ki per hectare land se kitni zyada productivity yani ki kitni zyada production hui hai या आउटपुट हुआ है दैट इज रेफर्ड एज प्रोडक्टिविटी सो एग्रीकल्चर सेक्टर में उस टाइम पे दैट इज प्रायर टू 1947 एंड फ्यू इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर आप कह सकते हो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी थी वो एक्सट्रीमली लो थी अब अगर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लो है डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो क्या था बैकवर्ड था फॉर इंस्टेंस यू कैन हैव अ लुक एट दिस टेबल हेयर यहाँ पे आप कंपेयर करिए 1947 की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को विद द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ 2016 एंड 17। चाहे वो वीट की हो चाहे वो राइस की हो आप यहाँ पे आप एक मेजर डिफरेंस देख सकते हैं सो दिस शोज दैट कंपेरेटिवली अगर हम उसको आज से कंपेयर करते हैं कि कितनी ज़्यादा डिफरेंस है या कितना ज़्यादा गैप है तो यही गैप यही डिफरेंस क्या शो कर रहा है कि उस टाइम पे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था व्हाट इट वाज इट वाज स्टैगनेंट एंड बैकवर्ड लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट फीचर सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी मतलब कोई चीज़ जिसके बारे में हम श्योर नहीं है राइट सो इस हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ लुक इवन नाउ जब हमारे पास डैम्स हैं वी हैव ट्यूब वेल्स एंड अब हमारे पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन है राइट right? तब भी जो हमारे फार्मर्स हैं वो मोस्टली किस चीज़ पे डिपेंडेंट रहते हैं रेनफॉल पे दे थिंक कि अगर रेनफॉल अच्छी होगी तो जो उनकी प्रोडक्शन है वो अच्छी होगी एंड अगर रेनफॉल अच्छी नहीं होगी तो जो उनकी प्रोडक्शन है वो अच्छी नहीं होगी या बहुत ज़्यादा हुई तो जो उनकी प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी राइट right? आज भी हम मेजरली डिपेंडेंट किस पे रहते हैं रेनफॉल पे सो so, अब आप इसको कंपेयर करो 1947 से पहले जब हमारे पास कोई भी परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन नहीं था बिकॉज ब्रिटिशर्स दे डिड नॉट इंश्योर कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आगे बढ़े सो so, इसीलिए जो फार्मर्स थे दे वर ऑल्सो मेजरली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल एंड रेनफॉल पे डिपेंडेंट रहते थे इसका मतलब कि अगर उनकी जो प्रोडक्शन है या जो उनकी क्रॉप प्रोडक्शन उस टाइम हुई है वो फेल हो गई इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई या फिर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं हुई सो व्हाट विल हैपन सो डेफिनेटली सी बात है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता था तो 
वो यहाँ पे बैकवर्ड एंड स्टैगनेंट हो गए सो दिस इज वॉट हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी मीन्स कि हमारे पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन नहीं थे एंड क्यों नहीं थे बिकॉज ब्रिटिशर्स ने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया था टूवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर ताकि वो उसको आगे लेके जाए या इम्प्रूव कर सके सो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट मैं आपको पिछले दो पॉइंट से सेम चीज़ कह रही हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो बेसिकली प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था अब यहाँ पे लाइवलीहुड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे लाइवलीहुड का मतलब ये हुआ दैट एग्रीकल्चर से ही वो अपनी बेसिक नीड्स को मीट कर पा रहे थे सो so, यहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब भी सेम हुआ सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये हुआ कि द फार्मिंग दैट इज डन जस्ट टू मीट और प्रोवाइड द बेसिक नीड्स फॉर द फार्म उसे कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि वो जो कुछ भी कल्टिवेट करते थे जो कुछ भी ग्रो करते थे किसके लिए करते थे फॉर सेल्फ कंजम्पन कोई मार्केट के लिए नहीं हाँ ये बात डिफरेंट है कि उस टाइम पे मार्केट्स अवेलेबल नहीं थी जहाँ पे ये जो फार्मर्स थे वो जाके अपना जो प्रोड्यूस है उसको सेल कर सके बट मार्केट्स तो थी नहीं उसके साथ साथ फार्मर्स उनके पास कमर्शियल आउटलुक भी नहीं था उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और वो जाके उसको सेल कर सकते हैं सो so, क्योंकि डोमिनेंस थी सब्सिस्टेंस फार्मिंग की इसी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्टैगनेंट था वो बैकवर्ड था और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था सो दिस इज वॉट डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट so the next point is small and fragmented land holdings fragmented ka matlab hota hai ki a piece of land was here a piece of land was there ek sath nahi tha it was divided in bits and pieces now you might be thinking ye problem ya ek reason kaise ho sakta hai ye backwardness ka ya stagnation ka so let me explain this ek example ki help se for instance hum ek shopkeeper ki baat karte hain jisne abhi abhi apni jo shop hai wo ओपन करी है एंड उसने उसमें खूब सारी इन्वेस्टमेंट करी है लेकिन वो जो शॉप है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है एंड उसके अंदर उसने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी उसने सोचा कि मैं जितना सामान रखूँगा उतने लोग आएंगे एंड वो देखेंगे एंड वो लेके जाएंगे राइट right? एक तरफ हम ले लेते हैं इस शॉपकीपर का एग्जाम्पल और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं एक मॉल का एग्जाम्पल जहाँ पर बहुत सारे आउटलेट्स हैं सिर्फ एक ही जगह पर सो वॉट डू यू थिंक शॉपकीपर या फिर जो ओनर ऑफ मॉल है इन दोनों में से कौन ज़्यादा अर्न करेगा अब डेफिनेटली सी बात है ओनर ऑफ द मॉल अब क्यों बिकॉज एक ही जगह पे है इतना बड़ा लैंड है जहाँ पे उसको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं राइट वहीं अगर हम बात करते हैं शॉपकीपर की नो no डाउट उसने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी बहुत सारा सामान लेके आया बट वो जगह बहुत छोटी है सो मे भी ऐसा हो सकता है उसकी शॉप पर कोई सामान लेने आया हो उसको ना दिखाओ एंड देन वो उसको नहीं ले पाया हो राइट क्या फॉर एनी रीजन्स इट इज़ ऑब्वियस कि जो शॉपकीपर है वो कम अर्न करेगा डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एंड जहाँ पे जो मॉल का ओनर है वो ज़्यादा अर्न करेगा अब सेम चीज़ हम इम्प्लाई करते हैं लैंड होल्डिंग्स पे भी अब लैंड होल्डिंग्स क्योंकि दे वो फ्रैगमेंटेड एंड दे वो स्मॉल उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ज़्यादा होती थी लेकिन जो आउटपुट आता था वो कम होता था क्योंकि वो स्मॉल थी तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का यूज़ हो रहा था ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उस लैंड की क्वालिटी को अच्छा बनाने की कोशिश करी जाती ताकि जो आउटपुट है वो अच्छा है लेकिन जो कॉस्ट थी उसकी प्रोडक्शन की वो काफ़ी ज़्यादा थी कंपैरेटिवली टू व्हाट जो आउटपुट था सो so, उस छोटे से लैंड से उस फ्रैगमेंटेड से लैंड से आउटपुट तो बहुत कम आता लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो काफ़ी हाई हो जाती सो so, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी हाई है एंड टोटल आउटपुट जो आया है वो बहुत कम है इसका मतलब क्या हुआ ये जो लैंड होल्डिंग्स थी दे वर अन इकनॉमिकल एंड बिकॉज दीज लैंड होल्डिंग्स वर अन इकनॉमिकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा थी ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमी थी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था लॉर्ड ऑफ पीपल दे वर एंगेज हेयर वो सिर्फ किस पर डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे विच इज वाई जब यहीं से प्रोडक्शन यहीं से प्रोडक्टिविटी नहीं आती तो इसका मतलब क्या हुआ स्टैगनेशन एंड बैकवर्डनेस सो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप पॉइंट्स को सारों को लिंक करोगे जैसे कि इस पॉइंट में हम ये देखेंगे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी वाला पॉइंट लिंक होता है ठीक है तो इसी तरह से आप इन पॉइंट्स को लिंक करोगे 
सो दिस इज वॉट स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा अन इकनॉमिकल होती थी क्योंकि आउटपुट जो था वो कम था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो ज़्यादा थी लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 